अल्किन को अल्किन से सेपरेट करना है अल्काइन को अल्किन से सेपरेट करना है अल्कोहल को फिनोल से सेपरेट करना है बहुत सारा कंफ्यूजन है यार क्या करें क्या करें क्या करें तो चलिए आज हम बात करते हैं पीओसी पर और आपके कंफ्यूजन को करते हैं भाई खत्म प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे भाई कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड है या दो से ज्यादा कंपाउंड है उसे हम एक दूसरे से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं तो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है अल्किन अल्किन और अल्काइन अगर आपको अल्किन अल्किन और अल्काइन गिवन है तो आप उसे किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं मैंने यहां पर रीजेंट लिखे हुए हैं और कुछ अल्किन कुछ अल्किन और कुछ अल्काइन लिया हुआ है इथेन है अल्किन प्रोपीन है अल्किन वन ब्यूटाइन इज टर्मिनल अल्काइन एंड टू ब्यूटाइन इज नॉन टर्मिनल अल्काइन हम इसे किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं हमारे पास चार रिएजेंट हैं भाई अल्किन अल्किन और अल्काइन को सेपरेट करने के लिए सबसे पहला आता है ब्रोमीन वाटर ठीक है जो हमने पढ़ा था जीओसी सेकेंड एडिशन रिएक्शन में ठीक है वहां कहा था कि पीओसी में काम आएगा यहां आ रहा है भाई टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में यूज होता है भाई ब्रोमीन वाटर जो भी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं भाई ठीक है वो ये टेस्ट देते हैं ठीक है सिंगल बॉन्डेड वाले नहीं देने वाले हैं मतलब इथेन ये टेस्ट नहीं देगा प्रोपीन ये टेस्ट देने वाला है ब्यूटाइन ये टेस्ट देने वाला है और टू ब्यूटाइन भी ये टेस्ट देने वाला है भाई नेस रिएजेंट पर मूव करें तो नेस रिएजेंट हमारा आ रहा है बेयर्स रिएजेंट बेयर्स रिएजेंट क्या होता है भाई बताए बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेयर्स रिएजेंट होता है वन परसेंट कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमेनोफोर ठीक है विच इज ऑफ पिंक कलर विच डी कलराइज बाय अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन बेयर्स रिएजेंट भाई पिंक कलर का होता है जब ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या होता है कलरलेस में हो जाता है कन्वर्ट तो इसे हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन तो इथेन के साथ ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन नहीं देने वाला है भाई क्योंकि इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा प्रोपीन के साथ ये रिएक्ट करेगा भाई डबल बॉन्डेड है वन ब्यूटाइन के साथ भी करेगा ट्रिपल बॉन्डेड है और ट्यू ब्यूटाइन के साथ भी करने वाला है क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड है नेस बात करते हैं नेस रिएजेंट आ रहा है भाई ए जी एनओ थ्री प्लस एन एच फोर ओ एच दैट इज टोलेंस रिएजेंट टोलेंस रिएजेंट पर बात करी थी भाई कि टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं वो व्हाइट पीपीटी देते हैं टोलेंस रिएजेंट के साथ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन मतलब इथेन ये टेस्ट नहीं देगा प्रोपीन ये टेस्ट नहीं देगा वन ब्यूटाइन ये टेस्ट देगा टू ब्यूटाइन ये टेस्ट नहीं देगा बिकॉज ऑफ ऑप्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन नेक्स्ट अगर बात करें भाई यहां पर नेक्स्ट आ रहा है सी यू सी एल टू प्लस एन एच फोर ओ एच टोलंस रिएजेंट जहां पर पड़ा था वहां पर एक और पॉइंट लिखा था कि सिमिलरली ठीक है टर्मिनल अल्काइन गेप्स रेड पीपीटी विद सी यू सी एल टू प्लस एन एच फोर ओ एच के साथ ठीक है टर्मिनल अल्काइन क्या करते हैं रेड पीपीटी देते हैं सी यू सी एल टू प्लस एन एच फोर ओ एच के साथ तो इथेन तो नहीं देगा भाई ठीक है प्रोपीन भी ये रिएजेंट टेस्ट नहीं देने वाला है वन ब्यूटाइन देगा रेड पीपीटी देने वाला है भाई और टू ब्यूटाइन नहीं देने वाला है ठीक है ड्यू टू ऑप्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ठीक है ये हमने अल्केन अल्किन और अल्काइन को सेपरेट कर लिया है नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्काइल हेलाइट एल्काइल हेलाइट में एक क्वेश्चन बनता है भाई पीओसी से क्या क्वेश्चन बनता है क्लोरोफॉर्म एंड आइड्रोफॉर्म कैन बी डिस्टिंग्विश बाय ठीक है सी एच सी एल थ्री एंड सी एच आई थी दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म हम किससे सेपरेट कर सकते हैं ऑप्शन भी गिवन है भाई तुम्हारे लिए ठीक है बाबा जी ने ऑप्शन भी रखे हुए हैं पहला ऑप्शन है ए जी पाउडर दूसरा है ए जी एनओ थ्री तीसरा है बोथ और फोदा है नन ठीक है तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके अकॉर्डिंग पहला पहले वाले कौन कौन है बाबा जी में ठीक है पहले वाले कौन कौन है ठीक है दूसरा वाला कौन कौन है ठीक है थर्ड थर्ड वाले हैं क्या कोई 
ठीक है तो इसका जो सही आंसर है भाई वो क्या है भाई थर्ड है एजी पाउडर और एजी एनोथ्री दोनों से सेपरेट कर सकते हैं होता क्या है जब एजी पाउडर या एजी एनओ की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर पाओगे तो वो एजीसीएल फॉर्म करते हैं एजीसीएल व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है भाई व्हाइट पीपीटी होता है व्हाइट कलर का होता है वहीं अगर एजी पाउडर या एजी एनओ थ्री आइडो फॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एजीआई फॉर्म करने वाले हैं और एजीआई कौन से कलर का होता है भाई बाबा जी ने थोड़ा सा ज्ञान बताया था इधर अगर कभी याद हो तो ठीक है तो वो येलो कलर का होता है और व्हाइट और येलो को तो हम पहचान सकते हैं मतलब एजी पाउडर और एजी एनो की मदद से हम क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म को सेपरेट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है भाई एल्कोहल और फिनोल इससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन आए ठीक है यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है पहला क्वेश्चन बनेगा वन डिग्री वर्सेज टू डिग्री वर्सेज थ्री डिग्री एल्कोहल आपके पास तीन वीकर है ठीक है एक में वन डिग्री भरा हुआ है एक में टू डिग्री एल्कोहल भरा हुआ है और एक में थ्री डिग्री एल्कोहल भरा हुआ है आपसे कहा जाए कि बताओ भाई इनमें से पहचानो कि वन डिग्री कौन सा है टू डिग्री कौन सा है और थ्री डिग्री कौन सा है ठीक है तो आप सबसे पहले जवाब दोगे लुकाज रिएजेंट की मदद से आप पहचान सकते हो भाई पहला आंसर है लुकाज रिएजेंट ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी बाबा जी ने सिखाया था कि टर्बिडिटी के बेसिस पर हम वन डिग्री वर्सेज टू डिग्री वर्सेज थ्री डिग्री एल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं थ्री डिग्री एल्कोहल एक मिनट में टर्बिडिटी दे रहा था टू डिग्री एल्कोहल पांच मिनट में और वन डिग्री एल्कोहल तीस मिनट में ठीक है तो टर्बिडिटी के बेसिस पर हम वन डिग्री वर्सेस टू डिग्री वर्सेस थ्री डिग्री एल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं सेकंड तरीका है विक्टर मेयर मेथड विक्टर मेयर मेथड से भी हम सेपरेट कर सकते हैं विक्टर मेयर मेथड में होता क्या है वन डिग्री एल्कोहल टू डिग्री एल्कोहल और थ्री डिग्री एल्कोहल को जब पी या ए या एच या NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराया जाता है तो वन डिग्री एल्कोहल कलर देता है रेड कलर का टू डिग्री एल्कोहल ब्लू एंड थ्री डिग्री एल्कोहल कलरलेस ठीक है तो हम इसे याद रख सकते हैं RBC की मदद से RBC RBC वाले तो रेड ब्लड सेल बाबा जी टेंथ में पढ़ा था ठीक है टेंथ में पढ़ा था ठीक है RBC का मतलब यहां पर है रेड ब्लू और कलरलेस थ्री डिग्री का कोई कलर नहीं होने वाला है टू डिग्री ब्लू कलर का और वन डिग्री रेड कलर का तो यहां पे आर बी सी रेड ब्लू कलर लेस को शो कर रहा है ना कि रेड ब्लड कार्बोसिल्स को ठीक है तो बायो वाले थोड़ा सा ध्यान देना ठीक है यहां पर आर बी सी का मतलब रेड ब्लू और कलर लेस आने वाला है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बन रहा है वन डिग्री वर्सेज थ्री डिग्री और टू डिग्री वर्सेज थ्री डिग्री एल्कोहल बहुत सिंपल है ठीक है ऑक्सीडेशन में भी करा था यहां पर भी कर लेते हैं क्या आंसर है भाई इसका क्या है हम्म इसका आंसर है भाई बता दो बाबा जी बता दो मुझे तो आ रहा है ठीक है इसका आंसर है डाइक्रोमेट ठीक है डाइक्रोमेट टेस्ट से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं भाई आंसर क्या है भाई डाइक्रोमेट टेस्ट ठीक है डाइक्रोमेट टेस्ट की मदद से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं होता क्या है डाइक्रोमेट जो है के वन डिग्री और टू डिग्री के साथ तो रिएक्ट करता है थ्री डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करता है ठीक है यहाँ पर जो क्रोमियम होता है डाइक्रोमेट में वो प्लस सिक्स में होता है ठीक है जो क्या करता है भाई वन डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है भाई एसिड में टू डिग्री एल्कोहल को कीटोन में और खुद किस में चला जाता है प्लस सिक्स से प्लस थ्री में मतलब ऑरेंज से ग्रीन में चला जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइक्रोमेट टेस्ट हम वन डिग्री वर्सेस थ्री डिग्री और टू डिग्री वर्सेस थ्री डिग्री एल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन में जा दोबारा से पढ़ ठीक है जैसा मैं लिखवा रहा हूं जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है डाइक्रोमेट टेस्ट पेपर में आएगा तो इतना सा मत लिखना जो भी रिएक्शन बताई गई है वन डिग्री के साथ करवा टू डिग्री के साथ करवा और थ्री डिग्री के साथ करवा ठीक है जो भी कलर चेंज हुआ है वहां पर शो कर ठीक है इतना सा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं डाइक्रोमेट अकेला लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी भाई नैस यहां पर बन रहा है भाई मिथेनॉल वर्सेज इथेनॉल ठीक है मिथेनॉल और इथेनॉल को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं ठीक है किससे कर सकते हैं भाई बताए कमेंट जिसको आ रहा है वो जल्दी से कमेंट कर दे इस पर ठीक है यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें भाई तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है इस तरह का एक ग्रुप दिख रहा है मेरे को बाबा जी सी एच थ्री यहाँ सी एच यहाँ ओ एच और यहाँ एच ऐसा जब भी देखा तो मेरा दिल क्या बोला आइडोफॉम 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 ठीक है तो ये 
आइडोफॉर्म टेस्ट देगा भाई और ये टेस्ट नहीं देने वाला है तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से मीथेनॉल और इथेनॉल को सेपरेट करने वाले हैं तो इसका आंसर क्या जाने वाला है भाई आइडोफॉर्म टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से हम इसे सेपरेट कर लेंगे ठीक है थोड़े और क्वेश्चन बनते हैं एल्कोहल और फिनोल में ठीक है लेकिन उससे पहले ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट फिर उन क्वेश्चन पर बात करेंगे तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कोहल एंड फिनोल में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है यार फिनोल वर्सेस इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बोर्ड में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए भाई सबसे ज्यादा एल्कोहल फिनोल में यही पूछा जाता है फिनोल वर्सेज इथेनोल को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं भाई पहला आता है भाई हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट क्योंकि फिनोल ये टेस्ट नहीं देगा और ये टेस्ट देगा भाई क्योंकि इसकी एक फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन है सी एच थ्री सी एच ओ एच और फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन मतलब ये वाला टेस्ट देगा भाई इथेनॉल आइडोफॉर्म और फिनोल नहीं देगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट से मैं सेपरेट कर सकता हूँ सेकेंड आता है लिटमस लिटमस में क्या होता है फिनोल टर्न ब्लू लिटमस रेड वाइल इथेनोल डज नोट फिनोल जो रहता है भाई वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है लेकिन इथेनॉल नहीं करता तो लिटमस की मदद से भी हम फिनोल और इथेनॉल को सेपरेट कर सकते हैं थर्ड हमारे पास आता है ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन वाटर जब भी देखेंगे भाई फिनोल के साथ फिनोल क्या है भाई एरोमेटिक एरोमेटिक की रिएक्शन ई एस आर ई एस आर पे मूव करे ठीक है जब हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं फिनोल का इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम लाइक वाटर तो हमारा क्या बनता था भाई टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनोल जो कि वाइट कलर का पीपीटी देता था भाई तो ब्रोमीन वाटर के साथ भी हम कर सकते हैं फिनोल गिप्स वाइट पीपीटी ऑफ टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनोल वाइल इथेनोल डज नॉट ठीक है जब हम फिनोल को ब्रोमिनेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम लाइक वोटर तो हमें क्या मिलने वाला है वाइट पीपीटी मिलने वाली है टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो फिनोल की इथेनोल ये रिएक्शन नहीं देगा भाई नेक्स्ट अगर बात करें न्यूट्रल एफ सीएल थी से भी हम फिनोल और इथेनोल को सेपरेट कर सकते हैं होता क्या है फिनोल गिप्स वॉयलेट कलर विथ न्यूट्रल एफ सी एल थ्री वाइल एल्कोहल डज नॉट राइट जो फिनोल है भाई वो वॉयलेट कलर देता है न्यूट्रल एफ सी एल थ्री के साथ इथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देता है नेस अगर बात करें तो नेस आता है भाई लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से भी हम फिनोल और इथेनॉल को सेपरेट करते हैं होता क्या है जब फिनोल की रिएक्शन एन के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर एनओ अगर जुड़ जाता है भाई राइट अगर जो बना है उसमें अगर एच टू एस ओ फोर डालते हैं तो ग्रीन कलर आता है ठीक है फिर अगर एन ओ एच डालते हैं तो रेड कलर फिर अगर वोटर डालते हैं तो ब्लू कलर ठीक है हम इसे याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जी आर बी जी आर बी बुक भी होती है पढ़ते हो तो ठीक है अच्छी बुक है पढ़ो पढ़ा करो थोड़ा सा ठीक है सबसे अच्छी बुक होती है एन सी आर टी एन सी आर टी पढ़ ली है ट्वेल्थ आराम से क्लियर होगा विथ आई आई टी एडवांस ये ध्यान रखें क्योंकि एन सी आर टी से अच्छी बुक कोई सी नहीं है ठीक है केमिस्ट्री के लिए तो नहीं है राइट right? यहाँ पर जी आर बी है भाई ग्रीन रेड और ब्लू एच टू एस ओ फोर डालोगे ग्रीन आने वाला है एन एच डाला रेड और वाटर डाला तो ब्लू जी आर बी से याद रख सकते हैं तो टोटल हमारे पास पांच रिएजेंट हैं जिसकी मदद से हम फिनोल और इथेनॉल को सेपरेट कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो जल्दी से ले इसका स्क्रीन
वापस तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट आज तेरे बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म हुए होंगे ठीक है अगर खत्म हुए हैं जल्दी से कमेंट कर ठीक है लाइक कर और सब्सक्राइब करना भूल मत और शेयर करना मत भूल क्योंकि तेरा भला हो रहा है भाई तो दूसरे का ही भला कर ठीक है उसे भी केमिस्ट्री अच्छी लगनी चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही जय हो